안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕인 보청왕입니다 최근 보청왕 채널은 중국인으로 의심되는 분들의 댓글 테러와 실월 테러를 당하고 있습니다 대국인 중국에게 소국인 한국은 무릎을 꿇어라 뭐 이런 댓글들이 달리기도 했는데요 그러다 보니까 문득 생각난 게 있었습니다 만약에 그럴 일은 없겠지만 한국 정부가 주한미군을 철수시키고 중국군을 한국에 주둔케 하는 주한 중군을 주둔하게 하면 은 우리나라는 과연 어떻게 될까 과연 이 인민해방군은 우리에게 안보적으로 큰 도움이 될까요 여기에 대해서 한번 알아보는 시간을 가질 겁니다 일단 인민 해방군이 주둔한다는 것부터 이미 한미동맹이 폐기되고 한국과 미국이 굉장히 적대하게 되었다는 그런 과정을 깔고 시작합니다. 따라서 미국은 더 이상 한국한테 미국제 무기들의 부품과 소모품들을 공급하지 않을 겁니다. 결론적으로 우리나라가 많이 사용하고 있던 미제 무기들은 전부 다 운영난에 직면하겠죠. 유지 보수가 안 되니까. 가장 큰 문제는 미국의 의존도가 가장 높은 방공 레이더와 전투기들입니다. 그나마 구형 레이더 같은 경우에는 어느 정도 국산화를 해가지고 굴리는 게 가능하고 또 이제 F-16이나 F-15 같은 경우에는 부품들을 국산화해가지고 이란이 미국의 F-14 전투기를 굴리듯이 어거지로 운영을 하는 방법은 있습니다. 그러나 최신 기종, 특히 F-35 같은 경우에는 얘기가 달라져요. F-35는 구매국이 미국의 적대국으로 돌아설 걸 대비해가지고 소프트웨어적으로 락이 걸려져 있는 경우가 많습니다. 아마도 한국이 미국의 적대국으로 전락한다면 은 한국이 가지고 있는 F-35들에 대해서 원격으로 소프트웨어를 태워버리는 게 가능할 수도 있습니다. 그럼 한국의 F-35들은 시동도 못 보게 되는 거예요. 그리고 차세대 무기 선정은 중국의 입김으로 인해서 대부분 중국제 무기를 채택해야 될 겁니다. 아니면 한중 공동 개발이라는 명목 하에 한국이 중국한테 기술을 쪽쪽 빨리는 그런 형태가 되면서 무기를 도입해야 될 수도 있고요. 돈도 우리가 다 내야 되고 여기서부터 이미 우리 국방과 안보를 위해서 중국의 인민해방군의 주도는 전혀 도움이 안 되고 오히려 손해만 된다는 걸알 수가 있죠. 게다가 중국이 21세기 들어가지고 굉장히 강력해지고 또 서태평양 이북에 중국의 군사력이 집중된 건 사실이긴 합니다. 하지만 한국과 미국이 적대하게 됐으면 당연히 그 동맹국인 일본과도 적대하게 될 텐데 한국을 미국과 일본으로부터 완벽하게 중국이 지켜준다. 이런 보장도 사실은 딱히 없는 편입니다. 아무래도 세계 1위의 보호를 받고 있는 나라에서 세계 2위의 보호를 받으면서 동시에 세계 1위와 맞서는 나라가 되었으니 당연히 지금 우리가 중국을 맞서는 상황보다 더안 좋은 상황이 되어버렸죠. 그리고 미군 대신 들어온 중국의 인민해방군이 정말로 한국을 미국과 일본으로부터 지켜줄 수 있는 그런 성격의 방어적인 부대들을 배치해줄까요? 저는 아니라고 봅니다. 유사시 한국인들의 반중 시위를 진압하거나 혹은 친위 쿠데타를 일으켜가지고 자신들의 괴뢰 정보를 세울 수 있는 그런 헬기 강습 부대, 경보병 부대, 기갑 부대들이 들어올 겁니다. 그리고 중국은 한국을 홍콩처럼 반식민지화하는 데 주력하겠죠. 뭐 어떤 분들은 이미 한국은 미국의 식민지가 아니더냐 중국군이 들어와도 똑같을 거다 이런 분들이 있습니다. 하지만 미국은 한국전쟁 이후에 배치된 주한미군 전력들을 보면 은 이런 경보병 부대들보다는 점점 더 기갑 부대나 혹은 화력 운영 부대로 변화했음을 알 수가 있습니다. 전시에 북한을 대응할 수 있는 그런 전력들을 한국에 배치시켜준 거죠. 후대타용 병력이나 시위 진압용 병력이 아니란 말이죠. 애시당초 미국은 한국한테 이런 심각한 수준의 내정 간섭은 하지 않았습니다. 만약에 정말 미국이 한국에게 심각한 수준의 내정 간섭을 했었으면 은 아니 당장 남로당 활동의 이력이 있어가지고 빨강이로 의심받고 있던 박정희가 쿠데타를 일으켰으면 은 당연히 미팔군이 스스로 나서가지고 박정희를 제압하고 박정희가 총사령을 언도받는 그런 역사가 벌어졌겠죠. 그리고 주한미군 주도로 일어난 쿠데타나 유혈 사태가 정부 수립 이후로는 존재하지 않았습니다. 물론 이거는 미국이 착해서 그런 게 아니라 한국을 미국의 반식민지화를 해가지고 얻을 수 있는 이득이 적고 부작용도 많은 데다가 그렇게까지 할 필요가 없었기 때문에 그런 거예요. 그런데 중국은 차후에 한국이 해양 세력 즉 미국이나 일본과 손을 잡고 중국을 배후에서 위협할 수 있는 그런 반도 지형에 그리고 중국과 굉장히 지근 거리에 위치해 있기 때문에 한국을 반식민지화 하지 않으면 은 자신들이 위협받게 되는 거죠. 그래서 어쩔 수 없이 중국은 한국을 자기 영향권에 넣자마자 한국을 자기 입맛대로 컨트롤할 수 있는 그런 나라로 만들어야 됩니다. 따라서 한국을 미국과 일본으로부터 지켜준다는 것은 그냥 명분일 뿐이고 높은 확률로 자기 꼭두각시들을 갖다가 정부 수반으로 올리려고 뒤에서 공작을 하거나 혹은 이게 여의치 않으면 은 장군들을 매수해가지고 한국군에게 쿠데타를 하게 해서 괴뢰정부를 세울 수도 있죠. 그렇게 해서 한국에는 진정한 의미의 친중정부가 들어선 거고요. 뭐 선거 조작이나 여론 조작 이런 것들로 자신들의 말을 잘 듣는 정부 수반을 앉혀놓으려고 할 거고요. 중국의 계획이 정말로 성공한다면 은 당연히 광화문에서 한국인들의 대대적인 반중 시위 이런 것들이 열리겠죠. 한국군과 경찰이 이 시위를 진압하기를 꺼려하거나 혹은 거부한다면 은 중국은 한국 
중국 정부로 하여금 중국의 주한 중군에게 진압을 요청하도록 압력을 놓을 겁니다. 형식상으로만이라도 한국 정부가 중국 정부한테 소요 사태의 진압을 요청하는 모양새만 만들어지면 중국은 출동할 수 있는 명분이 생기니까요. 그렇게 된다면 주한 중군이 출동해가지고 광화문에 운집한 한국인들한테 기관총 세례를 퍼붓고 전차로 깔아뭉개겠죠. 천안문 사태에 이어서 광화문 사태가 일어나는 거네요. 아마도 광화문에는 광화문에서 아무 일도 일어나지 않았음 이라는 비석이 세워질 거고요. 포털 사이트에서 광화문이라는 단어 자체를 검색을 못하게 될 겁니다. 이게 말이 되냐고요? 외국 분들을 자국의 소요 사태 진압에 이용한 경우는 굉장히 많습니다. 멀리 가면 조선시대 때 동학농민운동이 그러했고 가까이는 저번에 카자흐스탄이 자국에서 대규모 시위가 일어났을 때 러시아군한테 진압을 요청해가지고 러시아군이 개입해서 진압을 한 경우도 있었죠. 광화문 사태 이후에 당연히 계엄령이 선포되겠고 중국을 비방하는 어떠한 표현물도 가능이 불가능하게 될 겁니다. 유튜브와 트위터 같은 주요 영상 플랫폼 그리고 SNS는 막히게 될 거고요. 반중 발언을 해온 많은 방송인들과 유튜버들은 소리소문 없이 어디론가로 끌려와가지고 호치캐스로 생사를 집히는 고문을 당할 것입니다. 아마 저도 끌려와가지고 제 드넓은 뱃살에 호치캐스 클립이 수십 개씩 바뀌겠죠. 물론 제가 학고라가지고 안 끌고 가면 다행이지만 심지어 중국이 8인궁 수련자나 혹은 위그루인들한테 하듯이 한국인들한테도 암암리 생체 실험이나 한국인 정치범들의 대상으로 한 장기 밀매를 실행할 수도 있습니다. 인체의 신비전 당한다고요. 이 얼마나 끔찍한 생각이니. 그 다음엔 뻔합니다. 공용어가 한국어와 중국어 동시 사용으로 변하게 될 거고요. 사실상 제1 공용어로 중국어를 강제로 사용하게끔 환경이 조성될 겁니다. 학교에서도 제1 외국어로 중국어를 먼저 가르치겠죠. 그리고 우리나라는 역사적으로 중국의 일부였다는 동북공전을 강제로 학생들한테 배우게 할 겁니다. 중국인들을 비하하거나 중국 정부를 비하할 경우에는 당연히 끌려가서 처벌받게 하는 법도 만들어질 거고요. 반대로 중국인들이 한국인을 비방하거나 차별하고 모욕하는 행위는 정당화될 겁니다. 한마디로 한국에 있는 한국인들은 모조리 우리가 일제강점기 때 당했던 거랑 마찬가지로 식민지 국민이자 이등 국민으로서 취급받게 될 겁니다. 뭐 일제 근대화론자나 친일 매국노 분들은 상당히 좋겠네요. 그들이 굉장히 원하던 이등 국가에서의 이등 시민으로서의 삶이 펼쳐지는 거니까요. 어쩌면 한국의 독립을 반대하고 잘 사는 나라에 편입하자고 주장하는 사람들은 잘될 수도 있겠습니다. 그들이 그때 가서는 열렬한 친중파가 되겠죠. 아니 뭐 일본이든 북한이든 어디든 나라 팔아먹자고 주장하는 사람들이 중국에는 나라를 못 팔겠습니까? 그리고 카카오톡 메시지, 사진, 영상들은 해키단이라고 검열을 당할 겁니다. 아 지금도 그러고 있지? 참 아유 우리나라도 소중화 다 됐네요. 참 자랑스럽습니다. 아니 사실은 인체의 신비전까지 갈 필요도 없이 여러분은 합법적인 방법으로 무기징역을 때릴 수가 있습니다. 여러분의 카드 정보와 집 주소 이런 것들을 전부 다 당국이 퇴치를 한 다음에 그걸로 몰래 수백만 원어치의 해외 결제를 하는 거죠. 그리고 며칠 뒤 여러분은 국제 택배로 수많은 양의 탄약, 기관총, 질산화합물들을 배송받게 될 겁니다. 그 즉시 여러분은 체포되어져 가지고 테러 방지법으로 조사를 받게 되겠죠. 여러분은 재판정에서 입에 재갈이 물려진 채 피고인석에 앉게 될 것이고 변호사들도 여러분의 형식적인 선처만을 판사에게 요청할 겁니다. 그리고 짜여진 각본대로 여러분은 무기징역을 받게 되는 거죠. 물론 이런 끔찍한 일들은 안 일어나는 게 상책입니다. 그러나 미래는 우리가 아무도 알 수가 없죠. 따라서 진짜로 이런 일이 안 일어난다는 보장이 없습니다. 우리는 중국으로부터 안전해지게끔 국가를 운영하는 데 주력해야 되고 국민들의 정신 무장도 이전보다 더 단단하게 만들어야 됩니다. 만약 여러분은 미래에 중국군이 한국을 점령한다면 어떻게 하시겠습니까? Okay.